అంటే తను కన్నడలో చేసి వచ్చింది ఆ తెలుగు అంటే అట్లా చెప్పుకోవాలి అదే కదా నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు నాకు కూడా అదే చెప్పారు అరే మీరు వచ్చిందే కర్ణాటక నుంచి కదా ఎందుకు ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటున్నావు తెలుగు అమ్మాయి అని అండ్ మీకు కూడా తెలుసు మీకు కూడా తెలుసు నచ్చేవాళ్ళ సినిమా తర్వాత అందరూ అసలు నేను తెలుగు అమ్మాయి అని అనుకోలేదు ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది అంటారు అండి బయట చూసినప్పుడు కర్ణాటక కాదు మీరు నార్త్ ఇండియా అని అడుగుతారు అంటే ఇట్లా ట్రెడిషనల్ అటైర్ కాకుండా నేను మామూలుగా ఏంటంటే జనాల్ని హిందువుల్ని డివైడ్ చేయడానికి ఓకే ఫస్ట్ మీరు గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ గురించి అంటే హీరోల ద్వారా చెప్పించడం చాలా సంతోషం ఆ సినిమా కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా ఎక్కడ హీరోయిన్ పాత్రని గ్లామర్కే పరి పరిమితం చేసి హీరోతో డైలాగులు చెప్పిస్తే మాత్రం చేసేది శివ పూజలు దూరేది ఇంకేదో అన్నట్టుగా ఉంటుంది అలా కాకుండా హీరోయిన్ పాత్ర కూడా చాలా రెస్పెక్టెడ్గా నేనైతే విన్న శ్రీలీల పాత్ర చాలా బాగుంది అలా చూపిస్తూ ఇలాంటి ఒక డైలాగ్ చెప్పించడం సంతోషమే అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు రియల్ లైఫ్లో కూడా అది ఫాలో అయితే ఇంకా బాగుంటుంది మళ్ళీ అరహర మహాదేవ మళ్ళీ చేసేది శివ పూజలు దూరేది ఇంకా ఎక్కడ అన్నట్టు మొన్నే చూసా ఓటీటీలో చూసి పోస్ట్ పెట్టేసా ఫస్ట్ టీజర్ వచ్చినప్పుడే టీజర్ మీద మేము నా ఛానల్లో మంచి డిబేట్ వేసుకున్నాం మేము ప్రతి సీను అదొక వర్స్ట్ దాన్ని పట్టుకొని ఇక మనం ఇంకా ఎట్లాగైనా మన మన రామాయణాన్ని మనం కించపరచకూడదు మనం అవమానపరచకూడదు అని చెప్పేసి ఒక కేటగరైజ్డ్ హిందూస్ దాన్ని పొగిడే ప్రయత్నం చేశారు ఇక నాలాంటి నేను నేను ఎంత కట్టర్ హిందుత్వవాదినైనా సరే మా నేషనలిస్ట్ ఎవరైతే నేషనలిస్టిక్ ఫీలింగ్స్ ఉన్న వాళ్ళతో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వ్యతిరేకిస్తాను ఎందుకంటే ఇది నా ఒపీనియన్ బై గాడ్స్ గ్రేస్ బై లార్డ్ రామాస్ గ్రేస్ వల్ల సినిమా దొబ్బింది కాబట్టి సరిపోయింది అండి మీతో మీతో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి రోజు ఆయన నాకు చెప్తేనే మీ గురించి నేను నమ్ముతాను ఎందుకంటే మీతో రోజు పది గంటలు ఉన్న వ్యక్తి చెప్తేనే నమ్ముతాను నేను లేకపోతే నేను నమ్మను అది ఆ క్లారిటీ కోసమే అండి నేను అడిగింది అంటే మీ ద్వారా అది బయటకు వచ్చింది ఆ వీడియో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేసి అడిగితే బెటర్ ప్లీజ్ వద్దు మాట్లాడొద్దు అన్నారు అక్కడి నుంచి మీకు అది మీరు రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అటువైపు నుంచి కానీ మీకు ఏమైనా కాల్స్ రావటం ఎవరు ఎవరికి కాల్స్ చెయ్యరండి మీరు మీరు డ్రగ్స్ ద డ్రగ్స్ దొరికే అంటేనే ఎవడు కాల్స్ చెయ్యడు ఇది ఇదొక దీన్ని ఎవడన్నా పట్టించుకుంటాడా మీరు ఒకళ్ళు కాకపోతే సోషల్ మీడియాలో మాత్రం రాసేవాళ్ళు రాసేస్తూ ఉంటారు అది అంతే నేను చెప్పాలనుకుంది నేను చెప్పా తర్వాత కూడా ఆ అనుకోకుండా కోపంలో చెప్పేశానంటే చెప్పకుండా ఉండాల్సింది కదా ఇంకా చెప్పొద్దులే అన్నారు ఆ తర్వాత మాట్లాడలేదు నేను ఫ్లోలో ఒక్కోసారి కొన్ని నిజాలు అట్లా బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక దాన్ని మళ్ళీ ఏం చేయలేము అప్పటికి ఆపేసుకోవడం తప్ప సరే కొంతమంది సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు అమ్మాయిలు వాళ్ళు తాము ఎదుర్కొన్నటువంటి ఎవరైనా కాదు మేల్స్ అబ్యూజ్ అబ్యూజ్మెంట్ సెక్సువల్ అబ్యూజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు ఉదాహరణకి మనకు బాగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా కూడా బాగా యాక్టివ్గా ఉండే చిన్మయ్య ఒకరు తెలుసు కదా చిన్మయ్య సో సింగరు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టు ఇన్సిడెంటల్లీ ఆమె సమంతకి డబ్బింగ్ చెప్తా వచ్చింది మనం మాట్లాడదాకా కూడా వైరముత్తు గారి గురించి ఆమె ఇప్పటికీ స్టిల్ ఎప్పుడో ఎప్పుడో నుంచో ఎదుర్కొన్నటువంటి ఆ విషయాన్ని అల్లు పెరగకుండా ఇప్పటికీ ప్రస్తావిస్తూ పోరాడుతూనే ఉంది అమ్మాయికి కానీ ఆ అమ్మాయికి బయట నుంచి వస్తున్న సపోర్ట్ కంటే వితిన్ ద ఇండస్ట్రీ నుంచి వస్తున్న సపోర్ట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అని అనిపిస్తుంది ఈవెన్ మాధవిలాతో కూడా ఎప్పుడు దాన్ని దాని గురించి మాట్లాడినట్టు నేను వినలేదు ఏది చిన్మయ్యకి సపోర్ట్ చేస్తున్నా లేదు లేదు అంటే అంటే తనది తమిళనాడులో జరిగిన ఇష్యూ గురించి మాట్లాడుకుంటూ వచ్చింది కదా సో అది నాకు తెలియదు బట్ నేను వెన్ ఐ మెట్ చిన్మయ్యి నేను చెప్పాను నేను మీ వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాను బాగా మాట్లాడుతున్నావు అని నాది అట్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐమ్ షేరింగ్ అని నేను ఏది దాచిపెట్టుకుని నేను మాట్లాడేస్తాను తను స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా ట్విట్టర్ ద్వారా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద నేను తన వీడియోలు చూస్తూ ఉంటా 
పాపం అంటే తన వాయిస్ చాలా స్వీట్గా ఉండడం వల్ల నా అంత హార్ష్గా రాదు కానీ సిమిలర్లు అంతే హార్ష్గా మాట్లాడతారు తను కూడా బట్ ఆ వాయిస్ క్యూట్గా ఉండడం వల్ల నాది బేస్ వాయిస్ అవ్వడం వల్ల చాలా ఓవర్గా వెళ్తుంది తనది తన వాయిస్ స్వీట్గా ఉండడం వల్ల మేబీ తను స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడినా కొంచెం స్వీట్గా అనిపిస్తుంది అంతే తన యొక్క ఇష్యూ తెలుసా మీకు అంటే తెలియదా మీకు అయినా 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 నేను ఎందుకంటే నేను తనకే చెప్పినాను అదే అదే సో అలాంటి వాళ్ళకి సపోర్ట్గా మీరు ఉంటారా మీరు డెఫినెట్లీ షీ నో షీఈ్ ఆన్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ నేను ఎప్పుడూ చూడండి ఒక రైట్ ఇష్యూ మీద సొసైటీలో జరిగేటటువంటి ఒక రైట్ ఇష్యూ మీద అండ్ దట్టు తను ఆ మోరల్స్కి ఎథిక్స్కి స్టిక్ అయి ఉండి ఎన్ని ఒత్తిళ్ళు ఒత్తిళ్ళు ఇప్పుడు ఎలా అంటే చేసేది శివ పూజలు దూరేది అలా కాకుండా అలా చేసి మళ్ళీ ఇలా మాట్లాడితే నేను సపోర్ట్ చేయను కానీ ఆ అమ్మాయి స్టిక్ అయింది నేను తను చేసే పనికి తను ఎదుర్కొన్న దానికి తను స్టిక్ అయింది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఆ అమ్మాయి వాయిసింగ్ చేస్తుంది అట్లా వాయిసింగ్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని దాన్ని దట్టు వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే పెళ్ళైన మహిళ ఇది ఎంత కాదు కాదన్నా మెయిల్ డామినేటెడ్ సొసైటీని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక ఆడపిల్ల బయటకు వచ్చి ఇలా మాట్లాడితే భర్త అనేవాడు ఇంట్లో మానసిక హింసకి అమ్మాయిని గురి చేస్తూ ఉంటే నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అని అమ్మాయి మాట్లాడలేదు కానీ హస్బెండ్ అనే వ్యక్తి కూడా సపోర్ట్ చేయడము ఆ అబ్బాయి కూడా ఇండస్ట్రీలో ఉండడం వల్ల మౌనంగా ఉన్నాడంటే తనకు కూడా విషయం తెలుసు అదే చెప్పేది హీనోజ్ ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నాడు కదా హీనోజ్ దట్ ఇక్కడ కాకపోతే సమస్య చెప్తున్నా కదా దిన దిన గండం నోరే లాయిషు నోరు తెరిచి మాట్లాడేసేస్తే దేని గురించి మాట్లాడినా ఒక కమిట్మెంట్ గురించి మాట్లాడినా ఒక హిందుత్వం గురించి మాట్లాడినా ఒక సనాతన ధర్మం గురించి మాట్లాడినా దేశం ధర్మం దేశం అంటే దేశంలో జరిగే అన్ని సంఘటనల గురించి ధర్మం అంటే ధర్మమైన ప్రతి విషయం అది ఆడపిల్ల అంశం అవ్వచ్చు గుడి అంశం అవ్వచ్చు లేకపోతే దుస్తుల అంశం అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు అన్ని ధర్మమే కదా మాట్లాడరు ఆపర్చునిటీస్ కోల్పోతాం మాట్లాడితే భయం ఆ భయం వల్లే ఎవ్వరూ మాట్లాడరు ఏం పర్వాలేదు అట్లాంటి భయం మాకేం లేదు అనుకున్న వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు సో చిన్నమయ్యి తనకు జరిగినటువంటి సంఘటన గురించి వదలకుండా మాట్లాడుతుందంటే వదిలేసిందంటే ఏదో కాంప్రమైజ్ చేసుకుంది అంటారు మళ్ళీ స్టిల్ లేటెస్ట్గానే ఒక నిన్న మొన్న ఒక మాల్లో ఒక రిటైర్డ్ టీచర్ అది కూడా ఒక మఠానికి సంబంధించిన స్కూల్ టీచర్ రిటైర్ అయిపోయాడు ఒక మాల్కి వెళ్ళి ఒక అమ్మాయిని గ్రోపింగ్ చేసి అత దాన్ని ఒక అతను వీడియో తీసి ఒక క్లిప్ బయట పెట్టాడు అనమాట సో దాన్ని కూడా అమ్మాయి షేర్ చేసుకొని ఇలాంటి ఒక టీచర్ అయ్యి ఉండి కూడా బాధ్యతాయుతమైన ఒక టీచర్ అయ్యి ఉండి కూడా ఇలాంటి చోట పబ్లిక్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి గ్రోపింగ్ చేయటం అనేది ఒక ఆడపిల్లని ఇట్లా జరుగుతున్నాయి ఇది అని అమ్మాయి ఆ విషయాన్ని కూడా పబ్ చేసింది అలా చెప్పాలి అంటే ప్రతిరోజు సంఘటనలు ఉంటాయండి సమస్య ఏంటి ఇక్కడ చెప్పాలంటే టు బి ఆనెస్ట్లీ నేను ఒక మాట చెప్తాను యువత కంటే కూడా ఫార్టీ దాటిన వాళ్ళే అమ్మాయిల విషయంలో చాలా ఎక్కువ తప్పులు చేస్తారు యువత అట్లీస్ట్ భయపడతారు అమ్మో అమ్మాయిని ఏమన్నా అంటే మళ్ళీ కొట్టేస్తారేమో తిట్టేస్తారేమో ఏ ఆర్డర్ నువ్వు అంటారేమో కొంచెం ఆ జంక్ అన్న ఉంటుంది అబ్బాయిలకి ఎందుకంటే అది నేను అబ్జర్వ్ చేశాను నేను కాలేజ్కి వెళ్ళే రోజుల దగ్గర నుంచి అబ్బాయిలు దూరం నుంచి లైన్ కొడితే అంకుల్స్ అనే వాళ్ళు వచ్చి రుద్ది 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 వెళ్తారు ఈ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సనల్లీ లేదా దారిలో ఇలా నడుచుకుంటే నేను కాలేజ్ నుంచి ఇంటికి వస్తుంటే మామూలుగా మనం ఇట్లా పట్టుకుని బుక్లు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం కదా అలా రుద్దుకొని వెళ్తారు ఇలా చూస్తే అంకుల్ ఉంటాడు అబ్బాయిలు అనే వాళ్ళు అంత డేర్ చేయరు అప్పుడే నాకు అర్థమైంది అబ్బాయిలు అనే వాళ్ళు డేర్ చేయరు అలా అంత దూరం నుంచి అన్న వాళ్ళు చూసుకుంటే వెళ్తారు ఏదో కావాలంటే బైక్ వేసుకొని వెళ్ళి రెండు మూడు సార్లు రౌండ్లు కొట్టి అలా అన్నా వెళ్తారు వాళ్ళు బట్ దీస్ ఫెలోస్ మిడిల్ ఏజ్ క్రైసిస్ అంటారు అంట దీన్ని అంటే మనం ఎవరు అనరులే మన వయసును బట్టి ఎవరు అనరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సైకలాజికల్గా వాళ్ళకి మిడిల్ ఏజ్ క్రైసిస్లో ఉంటారు ఆ క్రైసిస్ని వాళ్ళు ఎలా దాన్ని తీర్చుకోవాలో తెలియక ఇలాంటి ఒక పనులు చేస్తూ ఉంటారు బస్సులో అవ్వచ్చు రోడ్లో అవ్వచ్చు సూపర్ మార్కెట్లో నేను హైదరాబాద్లో కూడా సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తే అలా రుద్దుకొని వెళ్తారు అక్కడ చూస్తే అంత స్పేస్ ఉంటుంది మీరు కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కూడా అలా మళ్ళీ ఏమీ తెలియని చాలా అమాయకంగా రాకలు చూసుకుంటూ వెళ్తుంటారు సో అలా మళ్ళీ ఒకటికి రెండు సార్లు చేస్తారు రెండోసారి చేసి నేను ప్రతిసారి పిలిచి చెప్పి ఎక్స్క్యూజ్ మీ అక్కడ చాలా స్థలం ఉంది అటెల్లు ఓకే నువ్వు రుద్దకు ఇంకోసారి ఏది జరిగిందనుకో 
వేరేగా ఉంటుంది ఇంకా అంతే ఇంకా వాళ్ళు సైలెంట్ అయిపోయి వేరే రా వేరే చూసుకొని వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు దాంతోపాటు అంటే సార్ నేను నోట్స్తో నేను చెప్పలేను కానీ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇప్పుడు ఒక్కసారి నా సోషల్ మీడియాలోనే నేను పెట్టుకుంటాను అక్కడైతే నేను ఎందుకంటే నేను నేను ఒక్కదాన్నే ఉంటాను కాబట్టి నేను కొంచెం మంచిగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయగలను కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ ఆ వర్డ్ని కూడా తెలుగులో అయితే ఏమంటారో నాకు నిజంగా తెలియదు ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి ఇంగ్లీష్లో కూడా దాన్ని ఏమంటారో తెలియదు నా ఫ్రెండ్స్ని అడిగి కొంచెం మంచి టెర్మినాలజీ వర్డ్ దాన్ని తీసుకొని నేను చెప్పగలను నిజంగా అంటే మీరు ఇంగ్లీష్లో చెప్తే నేను దాన్ని తెలియదు నేను ట్రాన్స్లేట్ అది చేయలేరు మీరు ఓకే అంటే అది అది నిజంగా అంటే ఎంత దారుణం అంటే దట్ వాజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది నేను నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర షేర్ చేసుకుంటే అమ్మాయిలు నేను నాకు కూడా ఇట్లా జరిగింది తెలుసు అంటే ఇది ఆడపిల్లలు బయటికి చెప్పుకోలేరు కొంతమంది మేము మేము సైకిక్ నేచర్స్ అనుకుంటా ఈ అమ్మాయిలు అలా ఒంటరిగా అలా ఉన్నప్పుడు వచ్చి వాళ్ళు ఆ ప్యాంట్ ఇప్పేసి వాళ్ళ వాళ్ళ పని ఏదో వాళ్ళు చేసేసి అది ఎందుకు చేస్తారో అది అర్థం కాదు చాలా అంటే చాలా అక్వర్టింగ్ అది నేను ట్రైన్లో వెళ్ళేటప్పుడు జరిగింది నా ఎక్స్పీరియన్స్ మేము కాలేజీ చదువుకునేటప్పుడు జరిగింది ఆఖరికి నేను రెండు సినిమాలు చేసిన తర్వాత నేను ఫోన్ మాట్లాడుతున్నా హీరోయిన్ అక్ష ఉండేది అక్షతో ఫోన్ మాట్లాడుతూ బాల్కనీలో తిరుగుతున్నా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మాది అలా ఇలా తిరుగుతుంటే కింద కారు మాట కారు పోతుంది వస్తుంది కారు పోతుంది ఎందుకు ఇట్లా తిరుగుతుందని చూసుకుని మాట్లాడుతున్నా ఆడ కారు స్టాప్ చేసేసి ఈ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇటు చూస్తే మా ఇంటి ఎదురుగా వేరే లేడీస్ హాస్టల్ ఉంది వాళ్ళైతే పరిగెత్తుకెళ్ళి డోర్ లేసుకుంటున్నారు ఈ అమ్మాయిలు ఎందుకు డోర్ లేసుకుంటున్నారు అని మా ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉన్న అమ్మాయిలు కింద చూస్తే నేను కూడా వెళ్ళి డోర్ వేసుకొని అండ్ ఐ వాజ్ టెలింగ్ టు అక్ష అక్ష హ్యావ్ సీన్ సంథింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ గేస్ అంటే ఓ మై గాడ్ యు ఆల్సో గాట్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ గాట్ ద సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఒక అమ్మాయి ఇంకొక అమ్మాయికి షేర్ చేసుకుంటేనే వాళ్ళ లైఫ్లో ఎప్పుడెప్పుడు ఎలాంటి సంఘటనలు జరిగినాయి అన్నవి మాత్రమే అది అమ్మాయిలు అమ్మాయిలే వచ్చి చెప్పుకోగలరు తప్ప అది బయటకు చెప్పుకోలేరు మేము కాలేజ్లో డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ చదివేటప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామ్ చదువుతున్నప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతుంటాం ఈవినింగ్ చల్లగా ఉంటుంది అందరికి ఇంటి మా రైల్వే క్వార్టర్స్ మేము బయట కంపౌండ్లో చదువుకుంటూ అటు ఇటు చెట్ల మధ్యలో తిరుగుతూ ఉంటే వన్ గై వాజ్ మా ఇంటి ముందు రోడ్డు ఇంకా తర్వాత 